വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഓഫ് ബേസിക് സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കാം രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ജീവികൾ കാരണമാണ് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇതൊരു റിവിഷനായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി സൂക്ഷ്മജീവികളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ ചിലതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് ഇവ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് രോഗം പകരുന്നത് അപ്പോൾ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡേറ്റാസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൂടെ പറയുകയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് പ്രോട്ടസോവ എന്നിവയാണ് പ്രോട്ടസോവയുടെ പേര് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികൾ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഫംഗസും കൂടാതെ പ്രോട്ടസോവയും ഇവ രോഗിയിൽ നിന്ന് മറ്റാളുകളിലേക്ക് പകരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടി രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെയും വൈറസിൻ്റെയും ഫംഗസിൻ്റെയും ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസിൻ്റെ ഡയഗ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഇനിയും ഈ ബാക്ടീരിയ കാരണവും വൈറസ് കാരണവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എഴുതി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതാം അല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷനായിട്ട് കരുതിയാൽ മാത്രം മതി ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ക്ഷയം വില്ലഞ്ചുമ ഡിഫ്തീരിയ എലിപ്പനി പ്ലേഗ് കുഷ്ടം കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ക്ഷയം വില്ലഞ്ചുമ ഡിഫ്തീരിയ എലിപ്പനി പ്ലേഗ് കുഷ്ടം കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജലദോഷം ചിക്കൻ ഗുനിയ ചിക്കൻ ബോക്സ് എയ്ഡ്സ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മുണ്ടിനീര് പിള്ളവാദം ഡെങ്കിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി പേവിഷബാധ പന്നിപ്പനി എബോള അപ്പോൾ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലദോഷം ചിക്കൻ ഗുനിയ ചിക്കൻ ബോക്സ് എയ്ഡ്സ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മുണ്ടിനീര് പിള്ളവാദം ഡെങ്കിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി പേവിഷബാധ പന്നിപ്പനി എബോള ഇനിയും ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ചുണങ്ങും വട്ടച്ചൊറിയും ഫംഗസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചുണങ്ങും വട്ടച്ചൊറിയും ഇനിയും പ്രോട്ടസോവ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മലമ്പനിയും അമീബിയാസിസും പ്രോട്ടസോവ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മലമ്പനിയും അമീബിയാസിസും ഇനിയും ചില വിരകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മന്ത് ഫൈലേറിയൽ വിര നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പം നമുക്ക് അടിസ്ഥാന വിവരം ഒന്ന് നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അതുകൂടെ നോക്കിപ്പോകാം വിരകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മന്ത് വിളർച്ച വയറുവേദന ഈ സൂ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ വ്യാപിക്കുവാൻ ചില ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇവയിൽ ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഈച്ച എലി കൊതുക് മുതലായവ ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് വെള്ളം വായു ഭക്ഷണം എന്നിവ ഇത് മൂലമാണ് രോഗം ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ജലദോഷം ചെങ്കണ്ണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി മന്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം എലിപ്പനി തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ഇനി പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രമേഹം അനീമിയ വയറുവേദന ആസ്മ ഈ ആസ്മയൊക്കെ പകരുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ആസ്മയൊക്കെ പകരാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തിമിരം ഹീമോഫീലിയ ഹൃദ്രോഗം വൃക്കയിലെ കല്ല് ക്യാൻസർ ഈവൻ ക്യാൻസർ പോലും പകരുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് സാധാരണക്കാർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ക്യാൻസറൊക്കെ പകരാത്ത രോഗങ്ങളാണ് ക്വാഷിയോർക്കർ മരാസ്മസ് രക്താതിസമ്മർദ്ദം അപസ്മാരം നിശാന്തത ഇവയൊക്കെ പകരാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക
വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അത് പ്രത്യേകം പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സാണ് പറയുന്നത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മേസിൽസ് ക്ഷയം വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഈച്ച മുഖേന പ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കോളറയും വയറിളക്കവും കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ സമ്പർക്കം മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ചെങ്കണ്ണും കുഷ്ടവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പകരുന്ന രോഗങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണ് പരക്കുന്ന രോഗങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കൊതുകിനെ തടയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൊതുകൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ സഹായകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പൊട്ടിയ കലത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം വലിച്ചെറിയുന്ന മുട്ടത്തോടിലെ വെള്ളം പൊട്ടിയ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം ഓടകളിലെ വെള്ളം ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലമൊക്കെയാണ് കൊതുകൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ സഹായകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കൊതുക് പെരുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ ടയർ മുതലായവ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുഴികൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തണം റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ പാലെടുത്ത ശേഷം കമഴ്ത്തി വെക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്കധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അടുത്തതായി ഡ്രൈ ഡേ ആചരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രൈ ഡേ ഒബ്സർവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണിത് കൊതുക് പെരുകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനിടയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഡ്രൈ ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് അടുത്തൊരു ബോക്സ് അദ്ദേഹത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊതു മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും മലിന ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊതുക് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാം അടുത്തത് ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗം തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വീടും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഭക്ഷണം അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക മാലിന്യങ്ങൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈച്ച മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അടുത്തതായി ജലം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാമെന്നാണ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക പഴകിയ ആഹാര വസ്തുക്കൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക സമ്പർക്കം വഴി പകരുന്ന രോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഗബാധിതരുമായി മറ്റുള്ളവർ അധികം സഹവസിക്കാതിരിക്കുക രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ തോർത്ത് എന്നിവ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നീട് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രോഗി രോഗം ഭേദമാകുന്നത് വരെ പുറത്തു പോകാതിരിക്കുക തുമ്മുമ്പോൾ മൂക്കും വായും പൊതിയുക അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്നും തുപ്പാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും പിന്നീട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സൂപ്പർ ബെഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കപ്പലുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയാനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന സൂപ്പർ ബെഗുകളെ സൂപ്പർ ബെഗ് എന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആനന്ദ മോഹൻ ചക്രവർത്തി എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സൂപ്പർ ബെഗ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ
എണ്ണ ചോർച്ച മൂലം കടൽ മലിനമാവുന്നത് തടയുന്നതിനായി എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിലെ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം പോയിൻ്റ് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് സൂപ്പർ ബഗ് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ് സൂപ്പർ ബഗിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അതും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതിനകത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് വിശദമായി പഠിക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ ബഗ് എന്താണ് എണ്ണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് സൂപ്പർ ബഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി അടുത്തതായി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്കറിയാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചില രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ശിശുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുലപ്പാൽ തന്നെ ശിശുവിൻ്റെ സവിശേഷമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നുണ്ട് ശിശുവിന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മുലപ്പാൽ ശിശുവിന് സവിശേഷമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ പല രോഗങ്ങളെയും ചേർക്കാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയാതെ വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രോഗം വരുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചത് ഏത് രോഗത്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചത് ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം സ്മോൾ പോക്സ് ആണ് ഇനി രോഗപ്രതിരോധ ചികിത്സ ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ലൂയി പാസ്റ്ററെയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ചികിത്സയുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബി സി ജി ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ വാക്സിനാണ് പോളിയോയുടെ എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ വാക്സിനാണ് സിറോഡോസ് ഒ പി വി മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെ ജനിച്ച ഉടനെ നൽകേണ്ട വാക്സിനുകളാണ് പിന്നീട് പെൻറ്റാ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫ്തീരിയ വില്ലഞ്ചുമ ടെറ്റനസ് ന്യൂമോണിയ ഹീമോഫീലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാക്സിനാണ് പെൻറ്റാവാലൻ്റ് വൺ ജനിച്ച് ആറാഴ്ച തികയുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നര മാസത്തെ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ഈ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് വൺ പിന്നെ പോളിയോയുടെ വാക്സിനാണ് ഒ പി വി ഇങ്ങനെ നിരവധി വാക്സിനുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്രിമ പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രോഗാണുകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവയെ വിജയകരമായി നേരിടാൻ ശരീരത്തെ ഒരുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വിജയകരമായി നിർവഹിച്ചത് സ്മോൾ പോക്സിനെതിരെയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ചികിത്സാധവൻ ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പാസ്റ്ററെയാണ് പിന്നീട് ശുചിത്വ ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ശുചി ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റും ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഈ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പാലിനെ തൈരാക്കുന്നു അരിമാവ് പുളിപ്പിക്കുന്നു ജൈവ വസ്തുക്കളെ ജീർണിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാലിനെ തൈരാക്കുന്ന തൈ തൈരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാലിനെ തൈരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോബാസിലിസ് ആണ് ഇതും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ എങ്കിലും മിസ്സാക്കുന്നില്ല ഓരോ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ്സാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും എടുത്ത് പറഞ്ഞത് പാലിനെ തൈരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബാസിലിസ് ആണ് പിന്നീട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഇന്ന് കേരളീയരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് പ്രമേഹം അപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളീയരിൽ ഏറ്റവും